now let's uh, discuss work study first of all work study அப்படிங்கறது என்னன்னா employees க்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த work இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன மாதிரியான skill set வேணும் educational background வேணும் what level of experience வேணும் அந்த இதோட difficulties levels என்ன hazardousness என்ன இருக்கு எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள முடிக்க முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிக்கிறதுதான் இந்த work study நம்ம சொல்லுவோம் so it includes job study as well as method study rendu chenda da idu job study and method study based panni we can fix the standard time for the job and the standard time fix pandradoda reason enna appo chenaka to determine the incentive job eppadi pattadu enna maari work pandranga adu seiyiradhukku அதே சமயத்துல அது முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படிங்கறத ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம கேதர் பண்றோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதிகமான நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா job study method study standard time and incentive the, these are the key points you have to understand job study la predominant ena varu appo chenaka and the job la nature education qualification requirement and skill set required is it as hard as uh, to do that idellame undu method study vandu ena maadhiri pandrik manual ah machines ah is there any n number of processes are there or not we get to talk about method study okay can we eliminate some of the unwanted processes or not idella no plan எதுக்காக <laughs> <laughs> நீங்க யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் போனீங்கன்னா திரும்ப அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மினிமம் ஆகுது நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நினைச்ச பயங்கர கண்ட்ரோல் அப்படின்பே நானே யூடியூப் பார்த்தேன்னா அது பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கு என்ன பண்றது மொபைல் என்ன பண்ண ஒரு நாள் ஒழுங்கா வேலை செய்யணும் எல்லாத்தையும் கட்டி ஆஃப் பண்ணி கட்டி லாஃப்ட்ல மேல வச்சுட்டு கீழே போய் தூங்க போனேன் தூக்கவே வரல எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி திரும்ப எடுத்து வச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சோ அப்ப இதெல்லாம் வாண்டட் அன்வான்ட் இது மாதிரி ஒர்க்க ஸ்பிட் பண்றாங்க குட்டி குட்டியா உடைக்கிறாங்க ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்குள்ள எத்தனை குட்டி குட்டி ஒர்க் இருக்குன்னு பாருங்க அந்த ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி ஒர்க்கும் நீடடா கேன் பி எலிமினேட்டட் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இப்ப நம்ம உட்கார்ந்து படிக்க உட்கார்ந்த உடனே ஏன் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க புக்கோட உட்கார்ந்தோம் கையில என்ன இல்ல கேல்குலேட்டர் இல்ல சோ நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிகா கேல்குலேட்டர் இந்த இடத்துல இருந்தே ஆகணும் சோ வி நீட் ஆல்வேஸ் செக் வித் அந்த கேல்குலேட்டர் சேர் ஆர் நாட் செகண்ட் கேல்குலேட்டர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண எழுதி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் தோணும் கையில நோட் இருக்காரு அது போடுவீங்க அப்ப படிக்கும் போது உட்காரும் போது என்னென்ன செட் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருந்துச்சு அர்லியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்ல எழுதி போறதுக்கு முத எடுத்தோட சம் டிக்டேட் பண்ணுவேன் சம் டிக்டேட் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் காப்பி பண்றது ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பண்ண மாட்டாங்க சில சமயம் டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ட்ல எழுதி போட்டதா எரேஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் ஆகும் ஓகே எரேஸ் பண்றதுக்கு அப்புறம் எழுதி போடுறதுக்கு சம்ம டிக்டேட் பண்ற சம்ம எரேஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் சம்ம சால்வ் பண்றேன் அதுவும் எழுதுறது தானே போர்ட்ல அதுக்கப்புறம் போர்த்து திரும்ப எரேஸ் பண்ணோம் எரேசர் எங்க இருக்கு எரேஸ் பண்ணோம் இல்லையா முன்னாடி எரேஸ் பண்ணோம்ல போர்ட்ல எழுதி முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் எரேசர் எங்க இருக்கும் அந்த ரெஸ்டர்ல எங்க இருக்கும் தெரியல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தேடி இருக்கு எத்தனை பேர் தேடி இருக்கிறீங்க மொபைல் வச்சு எங்க இருக்கு தேடி இருக்கிறீங்க இல்லையா கண்ணாடி போட்டு தேடுறது எல்லாம் உண்டு சார் நான் பண்ணிருக்கிற எத்தனை பேர் கண்ணாடி ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேர் நாலு பேர் என்னோட சேர்த்து நாலு பேர் கண்ணாடி போட்டுருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் கண்ணாடி கண்ணாடியில் போட்டு தெளிவா தெரிஞ்சா கண்ணாடி இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா தெரியலன்னா நம்ம நேரத்தில் கண்ணாடியில் ஏதோ குப்பை இருந்துச்சுன்னா சரியா தெரியாது கண்ணாடி எங்க கண்ணாடி அது கண்ணே தான் இருக்கு அப்படியே தெரியல சரியா டு கிளீன் ஸோ we need to waste our time to search where is the error and here is it searching time will not yes yes is it it okay searching time will be and adukapram thirumbavum ungalku copy panna kudupen time okay 
see some idukku oru 10 nimisham dictate pannadukku erase pannadukku oru 2 nimisham solve pannadukku oru 15 minutes adha search pannadukku thirumba search panni erase pannadukku oru 2 nimisham hmm thirumba ungala copy pannadukku oru 15 nimisham okay idu vandu ye control la irukku solve pannadhu illaya nane sikra solve pannala late ah solve pannala ana ye control la irukku ana copy oru 50 students irukranga சில பேர் பத்து நிமிஷம் முடிச்சிருப்பாங்க சில பேர் நேரம் இருபது நிமிஷம் ஆகும் நான் உட்காந்துருக்கணும் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆனால் ஸோ ஒரு சம முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரஃப்லி இதில் செட்டில் டவுன் ஆகிட்டு புதுசாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கங்க சர்ச்சிங் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இது மூணு நிமிஷம் வைக்கலாம் ரவுண்ட் நம்பர் வரும் இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு தேர்ட்டி இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு அடுத்த சம் எடுக்கலாமான்னா எடுக்க முடியும் ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ்னா நாற்பது நிமிஷம் காம்பினேட்டில் இருந்த கிளாஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இப்ப இதுதான் வந்து என்னன்னா மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் திஸ் ஜாப் டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஜாப் போகும்போது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப ஆனா ஆவரேஜ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்ன செலவு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்றோம்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ட்ரைன் பண்றதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது இருபது <laughs> 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 900 ரூபீஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் நவ் இதுவே புக் பிரிண்ட் அவுட் கையில கொடுத்துட்டாக்க எனக்கு என்ன ஸ்டாப் ஆயிடுது ஐ கேன் ஸ்டாப் திஸ் ஒன் ஈவன் ஆன்சர்ஸ் புக்ல இருந்தாலும் சரி நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க சில பேர் இல்லையா சோ யூ ஆர் டேக்கிங் தி நோட்ஸ் ஏனா அந்த சம் அப்படி நீங்க எப்படி எழுதி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் சார் ரெண்டு மேல போட்டு கீழ அஞ்சு போட்டாக்க அதே மாதிரி தான் இருக்கும் 2 பிளஸ் போட்டு கீழ அஞ்சு போட்டாக்க அப்படியே தான் நான் எழுதுவோம் இல்லனா புரியாது இது போட்டாக்க எனக்கு புரியும் இப்படி புக்ல போட்டிருக்கீங்க இது வந்து போட்டா Of course, I have space and time 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 and time. So, you have to go for the formula based on it and type it. It consumes time. But if you have an extra analysis, this will be a ready reckoner like a path along with a path along. That's an advantage. That's why copying style or reduce path along with a path along with a path along. Majority of the books. If I teach what pattern I teach, I will teach what pattern I teach what pattern I teach. சோ இது எல்லாம் என்ன காரணம் அப்படி சொன்னாக்க இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அட்லீஸ்ட் இது மீன்ஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதர்வைஸ் போர்ட்லயே மேக்னெட்டிக் போர்டு இருக்கு அங்கே எரேசர் பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க பாத்துருப்பீங்க மேக்னெட்டிக் பேக் சைட்ல ஸ்டீல் இருக்கும் இது டஸ்டர் வந்து மேக்னெட் நீங்க எரேஸ் பண்றது ஓரமா அந்த போர்ட்லயே வச்சுட்டீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் எப்ப வேணாலும் நீங்க போர்ட்ல தான் இருக்கு ஓகே முன்னாடி போர் வச்சிருப்பேன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு புக் இருக்கும் கீழே விழுந்திருக்கும் இப்ப அது மேக்னெட் போர்டு வச்சிருந்தேன் எரேஸ் பண்ணி அங்கேயே வச்சிடலாம் so it is available in the same board then that reduces the searching time and uh, other cost and idella vand management approach la irukku adavadhu search pandradhukku enna cost avudhu evlo nera avudhu see or or nimishamavadhu or classroom la search pandradhukku avudhu or naal 8 mani neram podu appichana ki 8 nimisham poidudhu 8 minutes or naalaki or varsham na 304 nu vechinga and an average idella poga appa 2400 nimisham அதர்வைஸ் எவ்வளவு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது மணி நேரம் லாஸ் ஃபேக்கல்டிக்கும் இந்த சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஆகிற காஸ்டம் கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் காஸ்ட் மீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப
அப்ப ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு செலவாகுது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்ப இந்த மேக்னெட் போர்டு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு அறுபதாயிரம் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அஞ்சு வருஷம் கேன் ஐ நவ் ஃபிக்ஸ் மேக்னெட் போர் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு நஷ்டம் ஆகுது இந்த மேக்னெட் போர் போட்டா எனக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் காஸ்ட் வருது இட் கியூஸ் ஏ குட் லுக் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் எஸ் ஐ சேவ் த மணி இது மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு இனோவேட்டிவ் தாட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க லேபர் காஸ்டிங் லேபர் காஸ்ட் மேட்டர்ஸ் இது வந்து இருபது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவாகுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க லேபர் காஸ்ட் மேட்டர்ஸ் இந்த லேபர் காஸ்ட் எப்படி ரிடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் இங்க பாக்குறோம் ஒவ்வொரு செகண்டும் மே அப்ப டைலர் அப்படிங்கிற வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஓகே எஃப்டபிள்யூ டைலர் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரெட்ரிக் ஓகே அவர் தான் முதல் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த கான்செப்ட அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யறதுக்கு அவங்க தேவையில்லாம ஏன் டயத்தை வேஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த சர்ச்சிங் டயத்துக்கு வேஸ்ட் ஆகுது அன்வான்டட் சைஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் நாள் வேஸ்ட் ஆகுது டூல் ஹேண்ட்லிங் அதே சமயத்தில் ஜாப் உடச்சார் குட்டி குட்டி பாட்டா உடச்சார் அன்வான்டட் மூமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா எல்லாம் தூக்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாடியூலர் கிச்சன் வந்துச்சு இல்லையா மாடியூலர் கிச்சன் என்னது இட்ஸ் அரேஞ்ச் இன் சர்ச் வே தட் ஆல் தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேன் பி ஆக்சஸ் இமீடியட்லி ஓகே எத்தனை பேர் வீட்டுல மாடியூலர் கிச்சன் இருக்கு சார் அந்த சைஸ் தான் சார் வீடே இருக்கு நீங்க என்ன சார் மாடியூலர் கிச்சன் பத்தி பேசுறீங்க சரி ஓகே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா மாடியூலர் கிச்சன்ஸ் அனுபவிக்கணும்னா <laughs> 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 அது வந்து வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி தோசை மட்டும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட பிடிக்காது ஸ்விகி ஜொமேட்டோல ஸ்விகில தோசை ஆர்டர் பண்ணுவீங்கன்னா ஆகிய கொடுங்க அது ஆகி போய் பேப்பர் மாதிரி வந்து சேர்றதுக்கு ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு தோசை கீசை எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் ஹோட்டலில் போய் உட்காந்து சாப்பிடும் அங்கேயே இருக்கணும் லைட் கிச்சன் அங்கே இருக்கும் அது தட்டு வச்சுட்டே நிற்பேன் அப்படி இதில் போட்டுருங்க சந்தோஷமா இருக்குங்களா அது வீட்டில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஜஸ்ட் கால் ஐ ஐலாண்டு கிச்சன் நினைக்கிறேன் ஐலாண்டு டைனிங் ஹால் அது வந்து என்னன்னா கிச்சன் பக்கத்துலேயே ஒரு அந்த டைனிங் டேபிளும் இருக்கும் டைனிங் டேபிள் கீழே வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் தி ஸ்டூல் அண்ட் சிட் டேர் அண்ட் ஹேவ் த ஃபோட் இது எல்லாமே இன்னைக்கு ஐலாண்ட் கிச்சன் அப்படிங்கிற பேட்டர்ல நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ பியூட்டிஃபுல் திங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜிங் ஐடியாஸ் எமர்ஜிங் ஐடியாஸ் அப்ப இது மாடல் கிச்சனுங்கிறது ஒரு எமர்ஜிங் ஐடியா அதே மாதிரி எக்டபிள் டைலர் என்ன பண்ணார்னா தேவையில்லாத எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உடைய சர்ச்சிங்க்கு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எங்க வேலை செய்யறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்கும் வேஸ்ட் பண்ணி and the right equipment for the right job shawl la dimbanga shawl shawl nu solvanga illaya and kupalli poduvanga and or periya idu maari irukum tattu maari irukum and ipdi irukum illaya idu shawl la dimbanga kupalli poduvanga and the shawl or shawl appdi solvanga adu vandu pathina ring idu weight vandu inda saw test and steel dust okay residue scraps saw dust ngiradhu marathai cut pannum bodu vera pudiya marathol adha thooki poradhukku idu vechirukranga adhe samayathula steel process pandranga anga steel dust la vidum adha thooki poradhukku ore size saw la vidichu ipo enna aichu na the size undu in a such a way that capable of carrying the steel dust easily adhu enna weight jaasi idu romba weight la undu thooki poda mudiyadhu adhanal adha thana mari size vechirundanga ana saw dust varum bodu weight romba kammi ஓகே வெயிட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போது ஒவ்வொரு சின்ன சவுல் வச்சு தூக்கி தூக்கி போட்டீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீடேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது தேவையில்லாம அவங்களுக்கு கை வலி வருது லேட் ஆகுது ஓகே ஒரு பெரிய மூட்டை உங்க சைஸுக்கு ஒரு மூட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அது ஃபுல்லாவே இரும்பு தூளாக கிடக்குது தூக்க சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பிரிச்சு கொடுங்க சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூக்குறேன் அப்படின்னு அந்த சைஸுக்கு பொடி இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பிரிச்சு கொடுக்க சொல்லுவீங்களா அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க பிரிச்சு போட்டுமா பத்து முறை தூக்கி போறீங்களா இல்ல இல்ல மொத்தமா நான் ஒரே இதுல தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னு அவசியம் <laughs> ஏபிடபிள்யூ டைலர் யூஸ் பண்றாரு சவுண்டோட சைஸ் கரெக்டா இருக்கும் இன் சச் வே யூ கேன் ஹேண்டில் இட் ஈஸிலி 
சின்ன சவுண்டில் ஈஸியாக வெயிட் கேரி கம்மியாக இருக்கிறது கேரி பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ரிப்பிடேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுபோல் பெரிய சவுண்ட் வைக்க ஈஸியாக திங்க் போட்டுடலாம் ஸ்டீலுக்கு வரும்போது சின்னதாக வச்சுருங்க அப்படிங்கிறதுலாம் அவர் தான் கொண்டு வந்தார் என்னது மூமெண்ட்ஸ் மூமெண்ட் ஸ்டடி அண்ட் டூல் ஸ்டடி அண்ட் வேஜ் ஃபிக்சேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் பார்க்கணும் ஹி இஸ் அ ஃபாதர் லைக் ஃபார் த லேபர் காஸ்டிங் கேர் எனி ஹவு ஹியர் ஹியர் job work study includes job study and method study method study na enna appadina finding the most efficient use of resources resources da efficient use pannom okay periya saula kuduthe steel la thookuna naalu per venum pom adhuk badhu chinna saula kuduthe indha sadharana andha marathool irukla thookun sonna easy thookla number of repetitions jaasi kudum enna sir late avudhu சார் பெருசா கொடுங்க சார் அள்ளி போட்டு போயிட்டே இருக்கிற அப்படிப்பா ஸோ அப்போ கரெக்டான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் மோஸ்ட் எஃபிஷியன் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் த ஆக்யூமெண்ட் லெவல் அப்போ இந்த மெத்தட் ஸ்டடி எப்படி பண்ணார் அவர் எப்படி எல்லாருமே பார்க்கலாம் நம்மளோட லைஃப்லையும் அப்படி சொன்னாக்க ஸ்டெப்ஸ் செலக்ட் த ஜாப்ஸ் ஹேவிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமான ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்க ஸ்டடி அண்ட் கலெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த ஜாப் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குங்க சச் ஆஸ் பர்பஸ் எதுக்கா சரிங்க லொக்கேஷன் ஸ்கில்டு லேபர் எவ்வளோ பேர் ரெக்வைட் அதெல்லாம் இருங்க After the study, develop optimum method. Okay, develop an optimum method. If an example is uh, normal board or steel base, or magnet or attachment or board model. Or a smart board is on the chip, smart board. So whatever the board you need to replace, you can replace to get more optimum results of that. Implement the development method and do the follow-up. We will do the correct one. That's what about the method study. Now, ஸோ ஜாப் ஸ்டடின்னு இருக்கு மெத்தட் ஸ்டடின்னு இருக்கு இந்த மெத்தட் ஸ்டடியில ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஜாப் ஸ்டடி பார்க்கலாம் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு சம் நடத்துறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய லைஃப்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ற மாதிரி நான் பேசியிருக்கேன் ஓகே போர்டை அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு சம் அடிக்டேட் பண்றதுக்கு எழுதுறதுக்கு அப்புறம் அழைக்கிறதுக்கு காப்பி பண்றதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாபும் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எதுக்காக இந்த ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அண்ட் ரெடியூஸ் ஆகி டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நம்ம இங்க பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஒரு சம் நடத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா போர்டில் எங்க பிக்ஸ் பண்றோம் அதெல்லாம் தப்பு பண்றமே சம் டிக்டேட் பண்றதுக்கு லேட் ஆகுது புக்கே புக் எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ரெடியூஸ் ஆகி டைம் அன்வான்ட் டைம் ஓகே ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்கன்னா செலக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் என்ன ஒர்க் measuring actual time taken in the work done making comparison between the standard time and actual time standard evlo nera ago evlo nera la mudichirukranga idu compare pannite irukrom over break to improve that that's what about more measurement adu reduce panna mudiyadha paakalam idoda objective enna appdi sonna ka idu work measurement oda objective enna na nama enna type plan mudikka solrom neenga enna type plan mudikireenga neenga seekra mudichitingna neenga nalla perform pandreenga nartho ungalku incentive kudukum and uh, factors of production na nalla use panna mudiyum we can use it properly factors of production even machines kuda or factors of production thane pa saul nu sonne adu factors of production da correct ana size irundhuchuna easy a vela mudichu poirukalam and assisting production control setting labor standards cost control and cost reduction panna labor ku or standard nama fix pannikalam or labor unda minimum 10 unit pannanum sir இருபது யூனிட் பண்ணலாம் இல்ல ஒரு யூனிட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஹாஃப் அன் அவர் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தலாம் இஃப் இஸ் டிவைடிங் ஸ்டாண்டர்ட் வி கேன் வெரிஃபை அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரெடக்ஷன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரெடக்ஷன் நம்ம ரெண்டுமே பண்ணலாம் இஸ் தட் ஓகே காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் காஸ்ட் ரெடக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரெடக்ஷன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது லிமிட்டிங் and cost reduction abingirathu the comparison between value and benefit the value and the cost if the value be derived because of spending the cost is higher such cost will not be reduced that should be incurred if the value be spent is equal to cost abichanaka adu or extra efforts ka vechikalam evagiya adu illanalo parava illa ஆனா வேல்யூ கம்மியாவது நீங்க செய்யற காஸ்ட் கட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரியான காஸ்ட் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிடணும
அப்ப இந்த மாதிரியான காஸ்ட் நீங்க ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்டோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் குறைக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே மொபைல் எடுத்துங்க மொபைல் ஓகே மொபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக் டைம் டேட்டா இதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியா வேணும் வருமா இல்லையா சோ இந்த டாக் டைம் டேட்டா வரும்போது நீங்க எவ்வளவு வேல்யூ நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு வேல்யூ நினைக்கிறீங்க சார் இதுக்காக நான் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றது ரெடியா இருக்கேன் ஓகே இதை பண்றதுக்கு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க நாலாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது இது பேசுங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதே சமயத்துல இன்னைக்கு பிரடாமினா மொபைல் சொன்னாலே கேமரா தான் யூஸ் பண்றாங்க கேமரா யூஸ் பண்றாங்க கேமரா பிக்ஸ் பண்றதுக்கு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னா நாலாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது காஸ்ட் எவ்வளவு வருதுன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் செலவாகுது வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணாலே நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது சம் ஆப்ஸ் சம் ஆப் ஃப்ரீ ஆப்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையா ஃப்ரீ ஆப் அதனால கஸ்டமர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த ஆப் எல்லாம் இருக்கு அதனால நான் யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் இதுக்கு நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறேன்றாங்க அந்த ஆப்புக்கு கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு என்ன செலவாகுதுன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா வேண்டாமா ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இல்லாம மொபைல் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ரைட் அண்ட் ஈவன் வி ஹாவ் சம் அதர் சாப்ட்வேர் லைக் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் கேமரா ரிலேட்டட் ஆப் எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியல கேமரா ரிலேட்டட் ஆப்ஸ் இதெல்லாம் தெரியுமா கேமரா ரிலேட்டட் ஆப் அதுக்கப்புறம் டிராயிங்ஸ் ஓகே நீங்க ஆர்டிஸ்டா இருந்தா நீங்க வரையறீங்க அப்படின்னாக்க மொபைல்லே வரையிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆப்ஷனுக்கு அவங்க வந்து எவ்வளவு செலவு பண்றாங்கன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு ஆகுதுன்னா உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கறாங்க அதுக்கு மேல ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் கேட்கறாங்க பட் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இதெல்லாம் சார் நாலாயிரம் ரூபாய் சார் நோட் பேட் ஸ்மார்ட் நோட் பேட் கொடுக்குறேன்றாங்க ஸ்மார்ட் நோட் பேட்டுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க டென் தௌசண்ட் ஸ்மார்ட் நோட் பேட் சார் மொபைல்லே நீங்க நோட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கலாம் சார் அப்படின்றாங்க சார் நூறு ரூபாய் நூறு நோட்டே வாங்கிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு பாருங்க நூறு ரூபாய் நோட்டு வாங்குவீங்களா இல்ல நோட் பேட் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவீங்களா நூறு ரூபாய் போதும் சார் அப்படிங்க அப்ப கம்பெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா இது பேசுங்க இதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது திஸ் இஸ் டன் திஸ் இஸ் டன் அண்ட் கேமரா அப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் வாண்டட் அது இல்லாம கம்பெனிக்கும் லாபம் ஜாஸ்தி இருக்கு ஆப் இருந்தா சந்தோஷம் ஹாப்பியா இருப்பா நமக்கு ஒன்னும் பெருசா லாபம் இல்ல இருந்தாலும் கஸ்டமர்ஸ் வில் பி ஃபீலிங் பெட்டர் அதனால அது நம்ம டிசைட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஆனா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி அவன் நாலாயிரம் ரூபாய் அதை கொடுக்கறது வில்லுவிங்கா இருக்கிறான் இதை நம்ம செலவு பண்ணிக்கிறது அப்ப அது ரெடியூஸ் பண்ணுங்க எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம இது எவ்வளவு இருக்கு எட்டு பிளஸ் பதினஞ்சு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மொபைலுக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம் இதை கட் பண்ணுங்க இதை கட் பண்ணிட்டு இதை கட் பண்ணிட்டு நைன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் மொபைல் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஹாப்பியா வாங்குவாங்களா இல்லையா இதுக்கான ரேட் நான் குறைச்சு கொடுங்க சார் இதுதான் நான் தர பில்லிங்கா இருக்கிறேன் இது எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் சார் அப்படின்றாங்க அப்ப என்ன வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் கொடுத்தோம்னா தேர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ் அண்ட் யூ கேன் ரீச் மோர் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா இது பேர் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் வேர் ஆல்வேஸ் வி ஆர் கம்பேரிங் பிட்வீன் த வேல்யூ அஸ் வெல் அஸ் த காஸ்ட் வி இன்கர் இந்த வேல்யூ டெரைவ் மோர் தென் த காஸ்ட் வி இன்கர் தென் வில் பி கோயிங் ஃபார் தட் இயர்ஸ் வி ஷுட் நாட் கோ வி ஷுட் நாட் கோ அதர் வைஸ் திஸ் இஸ் கால் சயின்டிபிக் மெத்தட்னு சொல்றோம் சயின்டிபிக் மெத்தட் ஓகே சயின்டிபிக் and when it comes to the cost control it's only limiting hmm? only limiting limiting la nartho nammala ipa decide panna mudiyala indha value kudukuda illaya apdinte adanal oru oru product sendha 10000 rupees la pannanum idhu mela seiyapadu oru mobile manufacture panna da 10000 rupees mela panna kudad avladha budget apdi oru budget pottaanga adhu mela adha seiyamaatanga apdi plan pannanga that is called limiting okay so cost reduction oru oru paisa namma nerthukku nalla laabam tharakudiya cost ku achu இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆயிரத்தினால தான் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நமக்கு வருமானம் வருதுன்னு தெரியாமலே அது போய் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க வி ஆர் ஷூட் பிகாஸ் வி வாண்ட் ரெடியூஸ் ஓன்லி டென் தௌசண்ட் இஸ் இன் ஸோ அப்போ இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்குள்ள என்ன செலவு பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது காஸ்ட் கண்ட்ரோல் விச் இஸ் பிளைண்ட் வே வேர் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி சயின்டிபிக் ப்ரூவ் அண்ட் ப்ரூஃப் தென் ஆட்டோமேட்டிக் வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் இஸ் தேர் ஓகே நா ஒர்க் ஸ்டடியில மெத்தட் ஸ்டடியை பத்தி பார்த்தோம் மெத்தட் ஸ்டடியில ஒர்க் மெஷர்மெண்ட்டும் பார்த்தோம் Apart from that, we have to do job study. Job study is not. Job study is not. Job
okay c a tough c a me tough c s tough alad u g tough liya university degree tough ipdi nama kekumbodhu ninge solreenga liya you are writing that that is called validating validating okay edhu tough edhu tough a irukke c a c m a as well as c s and b com apdinga bodu you can rank it yourself you can rank it yourself right so sir idu romba tough sir idu second tough sir idu enna ne theriyala sir engalukku அப்படி இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பிகாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லையே சார் இது அப்படி நீங்க சொல்லலாம் இதோட டஃப்னஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது இஸ் தட் ஓகே இது வந்து ஜாப் இவாலுவேஷன் இது பேர் ஜாப் இவாலுவேஷன் ஓகே 10 குலர ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க சார் டிஃபிகல்ட்டிஸ் லெவல் 10 அப்படி சொல்லுங்க அல்லது ஈஸி மாடரேட் டிஃபிகல் அப்படி சொல்லுங்க this is difficult this is moderate this is moderate this is easy அப்படின்னு அப்ப ஒரு ஜாப் இவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் ஜாப் இவாலுவேஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஜாப் எப்படி பண்றார் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கால் மெரிட் ரேட்டிங் அது பேர் என்னது மெரிட் ரேட்டிங் மெரிட் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் த ஜாப் இந்த எம்ப்ளாயி அந்த வேலை எப்படி செய்யறார் சார் இந்த வேலை டஃப் தான் ஆனா அவன்ட்ட கொடுங்க அது தூந்து விளையாடுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தட் இஸ் கால் merit rating merit rating is the but employees performance on job clear and job evaluation varumbodu and the job ude thanmai eppadi padrathu evlo skill veno apdi kadu paakrom and the and the toughness ku thanmai wages fix pandrom so let me first finish up the job evaluation so you now understand the difference between job evaluation as well as merit rating this will be job evaluation and this will be merit rating adhe mari c ml la yaar better ah pandranga a va b s c s la yaar c vandu லாஸ்ட் ரேங்க் வந்துச்சு சிஏல பட் சிஎஸ் அருமையா பண்றாரு அவரு அண்ட் பி வந்து செகண்ட் ரேங்க் சார் அண்ட் ஏ வந்து தேர்ட் ரேங்க் சார் சிஏ நல்லா பண்ண அந்த ஏ கேண்டிடேட் சிஎஸ் பண்ணும்போது தேர்ட் ரேங்க்ல வரார் ஆனா சிஏ தேர்ட் ரேங்க்ல வந்தவர் சிஎஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரார் இருக்கு ஏன்னா அதுல தேரி ஜாஸ்தி சில பேருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது நல்லா வரும் சில பேர் தேரி இருக்கிறது நல்லா வரும் டிபெண்ட்ஸ் அப்ப தேரி மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சுன்னா ஈஸி சார் அதனால சிஎஸ் போறேன் எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா பெட்டரா இருக்கிறேன் சிஏ நான் போறேன் சொல்லலாம் சிங்கர் கிடம் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே பீரியட்ல படிச்சாங்க அதுல சிஎஸ்ல ஒரு பையன் ஆல் இண்டியா டாப்பர் ஃபோர்டீன்த் ரேங்க் ஆனா சிஏல வந்து அவன் அவன் செகண்ட் டாப்பர் அவன் அந்த இன்னொரு பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப்பர் சத்யநாராயணன் ஒருத்தர்னா அவன் வந்து சிஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப்பர் ஓகே யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஓட்டரும் கூட அவன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நினைக்கிறேன் ஆமா யூனிவர்சிட்டில ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நடராஜன் ஒரு பையன் தான் இஸ் ப்ராப்ளி ஃபோர்த் ஓ தேர்ட் ரேங்க் வந்திருந்தான் ஓகே ஆனா சிஏல வந்து அவன் டாப்பர் சிஎஸ்ல வந்து நடராஜ் வந்து பயங்கர டாப்பர் ஃபோர்டீன்த் ரேங்க் ஈஸியா கிளியர் பண்ணாவன் என்ன காரணம்னா அவன் அழகா எழுதுவான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கும் கண்டென்ட் ஈஸியா டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் இந்த கேண்டிடேட் இந்த வேலை எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கிறது மெரிட் ரேட்டிங் இந்த வேலை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜாப் இவாலுவேஷன் ரைட் ஸோ இதோடைய நோக்கம் என்ன இதோடைய நோக்கம் ஜாப் இவாலுவேஷனுடைய நோக்கம் என்ன ஹெல்ப்ஸ் எம்ப்ளாயர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒர்த் ஆஃப் ஜாப் இன் கம்பேரிசன் டு அனதர் ஒரு ஜாப் இன்னொரு ஜாப் கம்பேர் பண்ண போறோம் எந்த ஜாப் வந்து ஒர்த் இந்த ஜாப் செய்யலாமா அந்த ஜாப் செய்யலாமா எம்ப்ளாயர் செய்வார் ஓகே என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் இருக்கு அந்த ஒரு மணி நேரத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம் ஓகே வாட் கேன் ஐ டூ ஓகே டைப்பிங் எனக்கு தெரியும் டீச்சிங் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன செய்யலாம் டைப்பிங் பண்ணமா டீச்சிங் பண்ணமா எதுல வருமானம் ஜாஸ்தி இருக்கு எதுல ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும் அதான் செய்யணும் அது உட்காந்து நான் டைப்பிஸ்ட்னு போர்டு போட்டு ஒர்க் கடை நடத்தினா நான் என்னைக்கு சம்பாதிக்கிறேன் ஸோ அப்ப நான் இதுக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ண நாலேஜ் பிகம்ஸ் வேஸ்ட் இட் சோ அதனால ரைட் பிளேஸா இருக்கணும் அதுதான் இங்க மீன் பண்றாங்க என்ன ஜாப் செய்யலாம் அதோட ஜாப்புடைய லெவல் என்ன இருக்கு இந்த ஜாப் அந்த ஜாப் எதுல லாபம் ஜாஸ்தி இருக்கு எதுல டஃப் ஜாஸ்தி யாரும் வர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ரொமோட்ஸ் ரிலேட்டட் ரிலையபிலிட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி இன் டிசைனிங் வேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஜாப் வந்து ரேங்கிங் கொடுக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் இது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இருக்கிறது மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் ஒன் ஹசார்டஸ் அப்ப அதுக்கு சேலரி ஜாஸ்தி கொடுங்க ஓகே அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட் இன் செலக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அப்ப எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சூஸ் பண்றோமோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான எம்ப்ளாய்க்கு செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி அவங்க ட்ரைன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃ
சும்மா டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறவங்க லாரி ஓட்டு போறாங்க இல்லையா அதே சமயத்துல யூஎஸ்ல ஹை பேஜ் ஜாப் ஜாப்ல ட்ரக் ஓட்டுறவங்க தான் ஜாஸ்தி எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியல ட்ரக் ஓட்டுறவங்களுக்கு சேலரி ஜாஸ்தி நீங்க ஜஸ்ட் யூடியூப்ல ட்ரக் ஓட்டுறத எடுத்து பாருங்க யூஎஸ்ல ட்ரக் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சும்மா போட்டு பாருங்க அதெல்லாம் ஒரு மூணு மாடி கட்டடம் மேல இருந்து அப்படி அசால்ட்ட கீழே ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் அவங்க ஈஸியா பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பானுங்க அதை பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் உயிரோட வந்து சேர்வானே தெரியாது மேக்சிமம் பஞ்சாபிஸ் வந்து சிங் அந்த டீம் வந்து ரொம்ப பேர் ட்ரக் டிரைவர்ஸா இருக்கிறாங்க சேல்ரி அமேசிங் சேல்ரி வசதி ஓகே இந்த ட்ரக் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வேற இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான டிரைவிங்க்கு ரொம்ப ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பெட்ரோல் டேங்கர் ஓட்டுறவங்க இப்ப ரோட்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்ணாபுரம் கத்திப்பானுங்க எல்லாருமே அவன் இவன் கத்துவான் இவன் அவனை கத்துவான் நான் அந்த மாதிரி கத்தி இருக்கேன் இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அமைதியா போகும் ஓகே சோ இது மாதிரி கத்துறது அது வந்து ரோட் சைட் புல்லிங் டிராபிக் புல்லிங் சொல்லலாம் சும்மா தேவையில்லாம ஏன்னே தெரியாது கண் இருக்கா அப்படிமா கண் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுவானுங்க அந்த சைட்ல போக முடியாது இண்டிகேட்டிங் போட்டு அப்படின்னா இது சண்டே எல்லாம் சரசாரமா அதுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது சோ அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க ரெண்டு டிரைவர்ஸும் ஓகே சில பேர் ஹைப்பர் டென்ஷன் வேண்டி இடிக்கிற போவோம் இப்ப பெட்ரோல் டேங்கர் ஓட்டுற வயசு என்ன நடக்கும் மொத்தம் எரிய வேண்டியதான் அப்ப அவங்க போது டென்ஷனே ஆக மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்துருக்கிறேன் வெரி கூல் அண்ட் காம் டிரைவர்ஸ் அப்புறம் வேண்டியதும் தெரியும் சைக்காலஜிக்கலி ட்ரைன் ஆல்சோ டு டிரைவ் அண்ட் ஹேண்டில் தட் ப்ரெஷர் இன் த டிராபிக் இந்த ரோட் சைட் புல்லிங் ஹேண்டில் பண்றது தனி டிரைவிங் கொடுக்குறாங்க அப்ப தேர் சுப்பீரியர்னா அப்ப எப்படி சாலரி பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோ டிரைவரா நீ என்ன வேணா கட்டிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே லெப்ட்டுக்கா இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்டுக்கா சைக்கிள் ஆப்ஷன் நேரா நீங்க போகலாம் இல்லையா அப்படித்தான் பேசியிருப்பாங்க அது வந்து அவங்களும் இருக்க முடிய விதி இது அவங்க யார் பண்ண முடியாது ட்ரக் டிரைவர்ஸ் பண்ண முடியாது தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஒபீடியன்ட் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆளுங்களை சூஸ் பண்றோம் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி ஜாஸ்தி ஸோ ஜாப் இவாலுவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க இது காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது and job avoid uh, evaluation avoids unrest between employer and employee employer employee ku laru periya problem irukku enna sir evlo tough ana velai kudutu samlaye kudukala pichinaaka employer ku evaluate panichirukara indha job enna ya tough nu nenikira onnume kedaiya adu easy da naane seji kamidam appadi naarupanga so that employer employee tough of our laws we remove so this is the advantage of job evaluation in the job evaluation la eppadi pannalam methods how do you evaluate ipa na sonna na illaya சிஏசிஎம்ஏ வரும்போது ஈஸி மாட்ரேட் டிஃபிகல்ட் சொல்ல முடியா அது ஒரு லெவல் அதே மாதிரி இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் சொன்ன அது மாதிரி அந்த ஜாப் ரேங்கிங் கொடுத்து நீங்க செய்யலாம் ரேங்கிங் மெத்தட் ஜாப் ஆர் ரேங்க் அடுத்தது கிரேடிங் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேட் ஓகே இப்படி கிரேட் சிஸ்டமும் கொண்டு வரலாம் ஓகே அதாவது ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபது குள்ளார் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் போடுங்க தேர்ட் கிரேட் போடுங்க 60 to 80 in this na second grade podunga 80 il and 100 range il and na first grade podunga and the job point podunga point point podunga okay for example ca irundal ah idudeya study hours theva evlo irukku adhe maari article ship training evlo theva padudhu and uh, exam udeya evaluation pattern eppadi irukku study vandu pathina sir out of 10 nu sonnal 10 hours neenga padicha varum romba difficult அதே மாதிரி ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் வந்து டைம் ஜாஸ்தியாக பத்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது எக்ஸாம் அதுவும் டென் ஏன்னா ரிசர்ச் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறாங்க அப்போ இது மூணுத்தையும் கொடுங்க கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சுக்கலாமா நைன் பிளஸ் டென் பிளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் அ பாயிண்ட் ஃபார் சிஏ அதே மாதிரி சிஎம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டடி வரும்போது நமக்கு அதே மாதிரி டஃப் தான் அதுக்கும் இதே டென் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதற்கு டென் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் இதில் இல்லவே இல்லை எக்ஸாம் இங்க சொல்ற அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் கிடையாது எயிட் நைனுக்கு பதில் இது வந்து செவன் மாத்திக்கலாம் அப்போ செவன்டீன் இப்ப ட்வெண்ட்டி ஃபோரா செவன்டீனா அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய லெவல் என்னவோ அது நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ரேங்கிங் பொறுத்தவரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல அந்தந்த ஜாபுக்கு என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு இப்ப சொன்ன மாதிரி என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு வாட் இஸ் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ரெக்வயர்ட் வாட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாப் வில் பி தேர் அண்ட் டஃப்னஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து அவங்க முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க பாயிண்ட் ரேட்டிங் ஜாப்ஸ் ஆர் ரேட்டட் அகார்டிங் டு த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஸ
எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் மென்டல் ஸ்டாமினா நல்லா இருக்கும் ஸோ அது அதுக்கு நம்ம ரேங்க் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க சாட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபேக்டர் கம்பேரிசன் மெத்தட் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபேக்டர் ஆல் ஜாப்ஸ் ஆர் ரேங்க் அகேன்ஸ்ட் எ கீ ஜாப் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் மானிட்ரி வேல்யூஸ் டு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபேக்டருக்கும் மணி வேல்யூ வச்சுக்கிறோம் ஓகே சீனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக வாங்கணும்னா சிஏ ஆர் சிஏமே குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன மணி வேல்யூ கொடுக்கலாம் இந்த ஜாப் இந்த வேலைக்கு வரவங்களுக்கு என்ன வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் லேக் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அது ஒரு டிவிஷன் ரிசீவல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் பார்க்குறார் டேபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் பார்க்குறார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்டர் குவாலிஃபைடு இருந்தால் போகிறோம் இல்லைனா யூஜி ஆர் பிஜி ஃபினான்ஸில் எம்பிஏ பிடிச்சிருந்தாலும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சாலரிஸ் எயிட்டி ஆர் செவன்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற முடியும் தட் இஸ் கால் ஃபேக்டர் கம்பேரிசன் மெத்தட் So, in these methods, we can evaluate the jobs. Right. So, merit rating is an assessment of an employee's performance on the job. Assessment of an employee's performance on the job is called merit rating. If you have any objectives, you can see the predominant main objectives of this. For determining employee's incentive and promotion, if you have any incentive, you have any incentive, you have any promotion, you have any merit rating. He is a merit rating. He is a meritorious student. He is a meritorious student. அந்த எஜுகேஷன் என்ன பண்ணாரோ அதில் அவர் அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறார் அர்த்தம் அது அவுட் மெரிட்டோரியஸ் மெரிட்டோரியஸ் எம்ப்ளாயின் என்ன அர்த்தம் அவருக்கு என்ன வேலை அசைன் பண்ணமோ அவர் வந்து அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது மற்றவங்க கல்வி நல்லா பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்கிறாருனா அவருக்கு இன்சென்ட் கொடுங்க ஆர் ப்ரொமோஷன் கொடுங்க அண்டு வெதர் த எம்ப்ளாயி சூட்டபுள் ஃபார் த ஜாப் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் கம்பிடென்சியை அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயியை வந்து பெட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மெரி ட்ரைனிங் And then the distinction between job evaluation and merit rating. The two can never be the same. Right. Assessment of. What is assessment? The job evaluation or job assessment? The merit rating is man doing the work. Yeah. In the all various areas, they are assessing. What is the reason? Job evaluation wages for the job. In the matter of job, what is the wages? Merit rating is the wages and incentive for the workers. Okay. For example, you are auto driver, car driver, bus driver. அண்ட் ட்ரக் டிரைவர் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோ டிரைவர் இருந்தால் மாதம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் சாரி பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் கார் டிரைவராக இருந்தால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் பஸ் டிரைவராக இருந்தால் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் ட்ரக் டிரைவராக இருந்தால் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்னத்துக்கான ஜாபுக்காக உங்களுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணோமோ அந்த சார் ஆனால் ஏங்கிறவர் ஆட்டோ நல்ல டீசெண்டாக ஓட்டுவார் அந்த ஆட்டோடைய டேமேஜஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா டென்னுக்கு வந்து அவர் கொடுங்க So, in the 2000 extra group, what is the name? He is performing better in his own duty. That is why he is doing the salary. He is doing the salary. He is doing the salary. He is doing the damage. He is doing the salary. 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 So, these things will come under merit rating. Wages and incentive for workers. And uh, what is the use of this one? Uh, wage uniformity. Auto driver is the same as wage uniformity. Merit rating is uniformity. Over the time, the performance difference is the same as the incentive. So these are the key points you have to understand. Then, 